。这位先生，我男朋友今天不在家，冰吗？<笑>你在聊我？不你小心，嫁给我好吗？我去买早餐，等我回来。你昨天和嘉远住在一起，对，你是，你个农村来的贱女人，也不看看自己什么身份，就妄想嫁入豪门，一步登天，别做梦了。趁早离开家园，别逼我。我做事还轮到你来管？贱人，敢打我！喂，家园哥，今晚曲总的晚会，我们早一点到，我等会儿来接你，不见不散哦。想跟老娘抢男人，你还嫩了点。嘉远哥哥，别怪我下药把你带来这里，谁让你被别的女人迷了心智？蠢小戏，你就等着看好戏吧。哎，嘉远哥，你给你发信息了。嘉远哥太坏了，一喝多就喜欢乱给女人发信息。我已经赶走四五个了，要不你也请便吧。小心，你怎么在这儿？他想看，就让他看吧，我们就不要瞒着他了。小心，不是你看到这样，听我解释。嗯，小心。大远哥，人家可是都给你了，你走了我可怎么办？喂。孩子。你不应该来的，爸爸不要我们，你要妈妈怎么办啊？你这个下贱的女人，竟然怀了嫁远的孩子，怎么知道自己嫁不起李家，就想用孩子来套你家远？<笑>我告诉你，做梦。给我打掉他！求求你，求求你放过我！你真的不怕家远知道吗？家远也是你能叫的，实话告诉你吧，就是他让我来。说到底，你不过是家远随便在外面玩的一个女人，我已经让人跟着你了。如果你以后再纠缠家远，我绝不会放过你。开始吧。哎呀，放开我！放开我！管用吗？放心，还在实验的一种新型药物，打一针就会流产，那就再打一针，最好让他永远也醒不过来
，赶紧烧了，就算被发现了也是自焚。快我说了，查不出来。有。你躲什么？不能听我解释吗？你怎么在这儿？嘉义姐让我来看看。你看，保险箱里的一百万已经被陈小希偷走了。我当时就跟你说了，他就是为了钱而接近你的。明天。不可能，他不是那样的人。我这儿都有证据，陈小希在外面一直有一个男人，他叫邱飞。他的母亲得了重病，需要天价的医药费。我怎么记得他就是这个时候开始接近你的？嘉远哥，这还不够证明吗？陈小希，别让我再看见你。欢迎大师的师回国，此处应该有个拥抱。师兄，谢谢你来接我们。是我该谢谢你。你说你要一辈子单身，也不能不跟男人交往呀。那倒是没有。就是不太习惯，李总，李总，这是您获得国际红点设计师的荣耀。说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说真的非常抱歉，我以后一定看好他，不让他乱跑的。说句道歉就有用了吗？这位小姐，你知道我的表有多贵吗？准备好钱给我打电话，否则我的律师会告到你怀疑人生。你看好你的孩子，看不好就别生。哎，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，陈小希，你还敢回来？还带着孩子？李总，请您回应一下孩子的事情。李总，李总，陈小希，我居然没死，还把孩子生下来，不可能，这怎么可能？绝对不能让家远知道发生了什么。陈小希，既然是你自己选择回来，就别怪我在此把你弄死。默默，以后不许随便乱跑，更不许随便叫人爸爸。可是那个人真的是爸爸，要不然为什么和你手机里的照片一模一样？我说不是就不是，听到了吗？哦，可是你们明明认识。陈小姐，爸爸。好的。诺诺，你待在这儿别乱跑，等妈妈回来。你好，总经理，我来做述职报告。请坐。怎么会是你？收购我们工作室的，不是宜兴设计公司吗？宜兴设计是我们嘉远国际的子公司。多年前，陈小姐处心积虑去到国外，现在回来又想方设法的接近我，怎么又想撩完我，拿钱消失？工作室我不卖了，李总另请高明吧。站住！嘉远国际是你想来就来、想走就走的吗？你什么意思？当初是你劈腿在先的。还想打掉我的孩子，我不唾你两口就算好的了吗？当初你不辞而别，给过我解释的机会了，你把我当什么人？李佳远，我不是非你不可。陈小姐，考虑清楚了吧？合同意向书已经签了，现在反悔，违约金赔得起吗？况且我的手表维修费一百万，请现在立刻马上转账给我。你想钱啊？我不同意，不同意。当初你一走了之，经过我同意吗？现在又想单方面撕毁融资合同，又经过我同意吗？李总，请你自重。妈妈，快来救我！哪来的野孩子啊？还弄脏我的衣服，欠收拾，我打不死你。徐小月，你再敢动我的孩子，我一定剁了你的手。
，果然是你这个贱女人，在国外鬼混这么多年，还有脸带着你的野种回国？给我闭嘴！你要是再敢侮辱我的孩子，我不介意让你在这里一面扫地。你，嘉远哥，快来救救我！够了，陈小希，谁给你的胆子敢动我的人？你的人，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必百倍奉还。家人哥，你快管管他，还有他带来那个野种，都把我衣服弄脏了，好几万了，他还欺负我。难道当初他拿了我的钱，就是为了养这个孩子？这孩子到底是谁的？爸爸，当然是你的孩子。这个小杂种，敢在这儿乱认爸爸！打死秦小月！你再敢动我儿子一下试试！还有，我要是说的话，你记不住的话，我不介意让你现在去长长记性。嘉远哥，他太嚣张了，你快管管他吧。李嘉远，以后选女人，睁大你的眼睛看清楚。小诺，我们走。慢着，陈小希，你不觉得欠一个道歉吗？你别太过分！难道你不应该向我道歉吗？我要是不道歉，我要是不道歉，你们别吵架了。刚才我口渴去接水喝，这个老公婆走过来故意撞我，还把水往自己身上泼，还赖我都是他的错。这个小杂种，和你妈一个德行，满嘴谎话，胡言乱语。来人啊，把他赶走！保安。保安，违约金我会还给你的。这种公司，不会跟我合作。五千万违约金，陈小姐打算什么时候还清？这个不用你操心。协议规定是三个月，以你的经济状况，怕是十年都还不起。到时候你去坐牢，这小子只能送孤儿院了。你无耻！签了这份合约，融资款会立刻打给你。至于怎么分配，我负责。明天开始正式上班。如果不签呢？你要是不签的话，就立刻支付违约金。这么多钱，劳期至少十年起步。走。陈小希，这要不是我的孩子，你就死定了。嘉远哥，你还给他钱做什么？他不配。要不要去查查监控，看看到底发生了什么？你不觉得欠他一个道歉吗？嘉远哥，人家可是都给你了，你居然为了这么一个女人跟我生气。六年前发生了什么？需要我亲口告诉你。可是嘉怡姐说了，要我们结婚。我姐是我姐，我是我，我很忙，清理以后不要随便来我公司。说到底，就是一个肮脏的农民，迟早找机会玩死。妈妈，那个老巫婆说要报复你，你怎么知道的？因为我会读心术啊。爸爸说，我要是不是他的孩子，你就惨了。如果他敢动我，他就惨。走吧。哎，你们是谁？我是公司新来的员工，第一天上班。麻烦你让一下。你说新来的就新来的，小小年纪带这么大的小孩，一看就不检点。我们家远剧团不需要你家女人，赶紧滚！不准欺负我妈妈！你臭小子，别碰我儿子！再这样，我报警了！干干、啊、干什么呢？大门口拉拉扯扯。你这，是是是。肯定好，高副总，这个女人带孩子来闹事儿，还骗人说是新员工，我让她离开，她还报警。你谁啊？敢来家远闹事？我是新来的员工。陈小希，昨天刚入的职。工牌呢？还没来得及办理。讲的真不错、啊，得玩一玩。你到办公室，我亲自给你办。愣着干嘛？还不让开？他要害妈妈，我要阻止他。妈妈，你不能跟他去，他想要害你。宝贝，他害不了妈妈的。没事，走吧。干的不错，拿去抽。谢谢岳总。喂。
嘉怡姐，当初纠缠嘉远哥的那个女人，她又回来了。刚刚我还看着他跟着高副总进了办公室，您快来看看吧。你去看看这个台子，我去给新员工办理工牌。好的，高副总。妈妈，我不走，我要跟你一起去。诺诺，乖，妈妈一会儿就出来，你先去跟姐姐玩。跟我来。过来吧，我还得给你拍照，走近点。为什么要装残疾吗？高副总，请你自重。你干什么？干什么？你一个女人第一天上班要带着孩子，我猜你老公一定不要你了吧？像你这样的女人，没人脉没背景，在公司是很难往上爬的。但是我可以帮你。不劳高副总费心，我先走了。我在为你着想，只要你伺候好我，你这边来公司步步高升。放开我！疯女人，我给她办理工牌，她非要说我偷拍她，你肯定为我做主，你走。高副总，别以为有我姐给你撑腰，你就可以在公司为所欲为。还有你，公司第一天上班就打架闹事，陈小姐，是不是该给我一个解释？解释？你们嘉远集团真的让我太失望了，这份工作。我宁愿不要。职场人际关系都处理不好，我很怀疑你们工作室的业务能力。看来我得重新考虑一下你们工作室人的等级待遇问题。和他们没关系。你可以向我展示一下你的才华，来我办公室看看。给出你的专业意见。李总，我们现在是同事，你这样算不算骚扰？明明是陈小姐你在骚扰我，不过我不介意。你好，以后我们各自安好，互不打扰，可以吗？可以。大方面没什么问题，就是建议把榕树换掉。理由？它根系庞大，对建筑物破坏明显。同时，看来这些年你不止光顾着带孩子。李总是对待孩子的女人有偏见，并没有，我只是对你有意见。一个当妈妈的人，还让儿子担惊受怕的。所以我来这儿，就是为了拼搏更好的生活。还请李总不要打。专业能力不错，公司新项目缺一个设计总监，我觉得你可以。我觉得不可以。我觉得不可以，设计总监的职位我说了算，他不行。姐，你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，他是不是要把高副总给打死？<笑>我派高副总过来是来帮你的，你呢，纵容下属行凶还不加管教，你管不了，我来管。是你打的高副总吧？是我。道歉。我觉得我没有错。那你有错。我再说一遍，道歉。否则，滚蛋！姐，你没有资格开除我的员工，况且是高副总打。我不管发生了什么，我只知道高副总被打了。他可是你未来的姐夫，你要为了一个外人跟我翻脸吗？嘉怡，你可算来了，你可要为我做主。你看我被打死，贱人！跪下，不然我立刻报警，告你故意伤人，起码够你进去三年。姐，你闭嘴！他今天要是不道歉，你就别认我这个姐。跪下，自己做了，自己选一个。姐
。我感谢你这么多年养我，但我想做的事谁都拦不了。你要觉得我做的不好，家远国近，我可以让给你。我出去单干，只求别限制我，好吗？你就为了他跟我好？他没有错，而且业务能力很强。有了他的帮助，公司新项目将会很快获得通过。家远国近，未来三年的业务都不用愁。好，那我拭目以待。如果新项目完成不了，可就不是道歉这么简单。谢谢你，不用谢我，丢了新项目赔我三个亿。你，我马上开会了，准备一下。这是和甲方签好的合同，收好。好的。哟，怎么那么不小心呀、啊？都花了，这可是几千万的合同。你说，你总会不会把你给赶出家园？也不是我们故意针对你，是大小姐看你不顺眼。我们嘛，也觉得你确实碍眼。李总什么时候有过私人助理了？分明就是你勾引李总，白天上班，晚上陪睡吧，还有孩子，真不要脸。给，他还对高副总投怀送抱呢，也不看看自己什么德行。你，李总，李总，陈小希不小心把几千万的合同弄花了，给咱们公司造成这么大的损失，开除都是便宜他了。去找法务对接一下。还是李总高明，陈小希，你就等着倾家荡产吧。故意损坏公司合同，去找法务对接下赔偿。李总，再多说一句就滚出家园。愣着干嘛？被欺负不会说话。你干什么？我帮了你。不该说声谢谢吗？关于你的女员工都对你有非分之想这件事情，李总当真毫不知情吗？难怪你的前女友会甩了你出。陈小希，你别太过分，你别太过分。喂，诺诺确实是你的亲生儿子。鉴定结果我已经发你邮箱了，知道了。宝贝，幼儿园的老师要审核咱们的入学资料，今天你先在梦瑶的公司乖乖待一天，好吗？能见到爸爸吗？陈小希，你别太过分。妈妈，你和爸爸之间是不是有什么误会啊？宝贝，妈妈跟你说过很多次了，那是妈妈的老板，不是爸爸。待会儿你乖乖的，别乱跑，知道了吗？走吧。宝贝，你先在这玩一会儿，看带妈妈去忙下工作，别乱跑，知道了吗？嗯，乖。我得去找爸爸，帮妈妈。诺诺，诺诺不见了。来的路上，他说他想见你，你见过他吗？一分钟时间，我要公司早上所有的监控记录表。爸爸妈妈，你跑去哪儿了？不是说不要乱跑的吗？妈妈，对不起，这个地方太大了，我找不到爸爸。叔叔说他在这里工作好多年了，可以带我找到爸爸。妈妈，你放心，知道这个叔叔是个坏人，我没有跟他走远。嗯，我看这小孩一直在哭着说要找爸爸，就带他到公司绕了一圈，没想到他要找的爸爸居然是李总。你们聊。张小希，你不该给我解释吗
。李总，你问这话什么意思？他没有爸爸。妈妈，你为什么撒谎呀？照片里的爸爸明明就长这个样啊。李佳伟，明明是你背叛我在先，还要连找我要解释。李总，你十点去 C 国的飞机，得出发了。一个小小的颁奖典礼，随便找个人去不就行了吗？这次去 C 国不单单是颁奖，主要是为了能够打开国际贸易通道。派公司的代表去，对方会觉得我们没有诚意啊。马上安排。说吧，找我什么事儿？不知道邢总对搬到家园设计还感不感兴趣？就凭你，我对池里爬外的东西没什么兴趣。听说辛总当年为了让李总和他的女朋友分手，可以煞费苦心。难道你就不想知道那个女人现在怎么样？你怎么知道？辛总，现在那个女人可是李总的私人主人。本以为让陈小希离开。家远就能接受我，没想到五年过去了，家远不但不理我，身边也没有别的女人。陈小希比不上邢总，他就是个没见过世面的土包子，靠的是抠大人的本事。不过，我听说那个女人还带着个孩子，那个孩子还管李总叫爸爸。陈小希。随便弄个野种，也敢叫家远爸爸？贱人，都他妈贱人！他不过就是整天带着个孩子，靠他博可怜。李总也就是耳根子软。不过我相信，只要新总你出马，李总一定会知道，谁才是真正爱他的人。但愿吧。张副总，找我有什么事儿？小希啊，我知道你一个人带着孩子不容易，但是也不能让孩子乱认爸爸。李总可不是你能高攀得起的。但是我不一样，上次我不也帮你找到孩子了吗？就想拉近我们之间的关系。只要你伺候好我，我保证你和你的孩子衣食无忧。你是想再被揍一次？陈小希，你不要太过分。如果高副总没什么事的话，我就先走了，不然一会儿又不知道要传出什么闲言碎语。等等，李总走了，我就叫你来，就让你跟进这个项目，出了点问题，需要你先处理一下。高副总，我记得我是李总的私人助理，不是您的吧？你不要以为有李总给你撑腰，你就可以为所欲。你知道我和李总什么关系不？知道，公司都传遍了，你是因为傍上了李总的姐姐，才坐上高副总的位置。你，我也没别的意思，我只是担心自己随便进项目会引起同事的不满。你放心，这本来就是集团的大项目，也一直是李总分工。只不过他现在出国了，还是说。陈小姐，你对自己没有信心？我对自己的能力很有信心，我只是对高总没信心。你什么意思啊？如果明天我把这件事解决了，还请高总以后别再骚扰，可以吗？别说的那么难听啊，我是看得起你。所以你也承认之前多次骚扰我，包括面试那次。陈小希。我希望你知道，职场无背景，难如登天。我懂，所以我只想请高副总高抬贵手放了我，那我就去。如果您不答应，那就算了。好，我答应你，以后在公司绝对不会找你麻烦。可以了吧？一言为定。以后。答应你又怎么样？老子让你明天有去无回。这些地方都是还是挺不错的
，但有些地方与图纸有点不符，比如像那个吊笼，就不能这么放在外面，太危险。哎，秦总，我在现场盯着，保证万无一失。你倒是打得一手好算盘，陈小希出事。家远一定会放弃国外的生意赶回来。我现在过去接手家远，听了那么久的外贸，你再让嘉怡在老头子耳边吹吹风，联合几大股东就能架空嘉远。你不是也能吹到最大的障碍吗？我们这是双赢，你还有什么不满意？哎，强子，让陈助理好好看看。李总，我有事，我先走了。快，收拾准备，停下！快，家属呢？休息家属呢？阿姨，我就是妈妈的家属。妈妈怎么了？你只有个孩子。妈妈，妈妈快死了，你快回来吧。别动！不是弄丢儿子，就是弄断腿。你这样，我怎么放心得下？不用你假惺惺。陈小希，你觉得我还会允许你在我手上再逃一次吗？养好你的伤，我要带你和诺诺回李家。李佳云，你不要自作多情，诺诺不是你的孩子。白州，我已经做了亲子鉴定，诺诺就是我的儿子。那又怎么样？我不会把诺诺还给你。你来公司干什么？李佳云已经回国了。谦虚什么？人是我找的，你怕佳远，倒是不怕我。都是你出的好主意。佳远国际的对外贸易早就定下来了。他这次去 C 国也是为了拓展新的业务，人家根本看不上我们宏图设计。还有陈小希，他也只是砸断了腿，养了十天半个月，照样都有家园。那你不来公司找我呀？我想吃点跨属不行吗？找你，我来找家园。一定要趁陈小希还是个茄子的时候，把家园拿下。听到了吗？警察局主任，陈小姐出事，不是意外。对不起，李总，我没拦住。你先出去。你怎么来了？我来。爸爸，这个阿姨说想要亲亲你，哪来的熊小孩？吓死！我是诺诺阿姨，你还没有礼貌。野种就是野种，和陈小希一样让人厌恶。我不是野种，我幼儿园的兄弟说，没有爸爸的才是野种。我有爸爸，我的爸爸在这里。辛小姐既然来了，喝杯茶再走吧。佳玉，你这是做什么？滚！佳玉，我可以解释。解释。不如我打断你一条腿，再跟你解释。六年前，你制造误会离间我和小希，致使他在国外生死，现在更变本加厉的置他于死地。辛小月，你眼里容不下小希，我也同样容不下你。你这是做什么？你不是喜欢国外吗？那就去国外陪我妈，永远都不要回来了。你不是喜欢国外吗？那就去国外陪我妈，永远都不要回来了。
陈小希，要扛住啊！当年就是沦陷在这个渣男的这双碧波寒晴眼里。李总，懂得分寸是一个成年人的基本素养。你是我老板，不是我老婆，希望你认清自己身份。你放心，在没经过你同意之前，我是不会碰你的。还有，你身体不便，最近我去见诺诺上下学，怎么不放心啊？毕竟我是诺诺的爸爸。李总。一大早就这么主动啊？谁主动？我主动。你干什么？你放我下来！你腿刚好，万一再受伤的话，可要扣工资了。小雅，我不知道，你一会儿告诉他一下，这份文件错字很多，让他改一改。我可受不了，有什么你自己去找他说。小雅现在可是高副总的人，你们两个都有靠山，别连累我。其实你们都误会了，我跟你们李总真的没什么。行，那晚上见。你很忙吗？我忙不忙你自己决定。你这份文件错字一堆，狗屁不通。然后呢？当然要重写。重写可以，你让高副总来跟我说。别以为自己勾搭上了李总就是老板娘了。高副总，你以为我怕他？给你五分钟的时间，五分钟之后我看不到一份新的文件。就让高副总自己来解决这件事。你真的不打算重新写呀？现在整个公司都知道陈小希刚进来面试的时候就把高副总给打了，他俩水火不容。我现在可是高副总的人了，凭什么还要受他的鸟气？高副总可不像李总那样宠着他。那他万一跟李总告状怎么办？告状。这是我都已经想好了，如果他要是去告状的话，我就把这份没有错别字的文件给李总，到时候他一定不会怪罪到我的头上，他一定是会觉得陈小希粗心大意。我跟你讲，男人最烦女人无理取闹了。嗯，干嘛？高副总，小学生写作文都知道不能有错别字。你的人在这么重要的文件上错别字连篇，我让他重写一份，不过分吧？我当是什么事？原来怼天怼地的陈小姐有搞不定的时候，我也很想帮你，可只是个副总，真的爱莫能助。要不你再去李总面前告一状，让他再帮你撑撑腰。指不定李总一个不高兴就把这个人给开了，到时候陈小姐你就会因为排挤同事成为众矢之的。只怕这个众矢之的，只能由高副总你来做了。如果明天我把这件事解决了，排挤高总以后别再骚扰，可以吗？别说的那么难听啊！我
的是感情。所以你承认之前多次骚扰我，包括面试那次。听说葛副总最近在追求林大小姐，不知道大小姐听了这番录音，还会不会因为这样相信你？这么，只怕没了大小姐支持。您这高副总的位置，能保得住就很难说了。你这个阴险的女人，用这种下三滥的手段来算计，对付下三滥的人，就要用下三滥的手段。高副总，这份文件就麻烦你了。十分钟后，李总开会需要，麻烦你直接送到会议室。高总，你这是干什么呀？吓我一跳！你惹谁了？凭什么要惹他？这份文件立马给我送走。高总，你那么凶干嘛呀？是陈小希他自己拿错文件。闭嘴！是他自己故意拿错文件的。你有这个，你直接给他呀！以后少在我面前玩这种把戏。不是所有人都跟你一样凶残无道。上次是李总替他撑腰，这一回连跟他不对付的高副总也得听他的。这个陈小希到底什么来头？高副总还真是体恤下属，亲自给李总送文件。陈助理客气了。不错，才来没几天，就把我手上最大的刺头收拾得服服帖帖的。李总过奖。对了，今天你不用去接梦了。不行。今天学校提早放学，我已经让朋友去接他了。妈妈，明天放学能来接闹闹吗？当然。明天学校有亲子运动会，可是妈妈非要让叔叔来代替你参加，你可一定要来哦。好、哦。让别的男人参加我儿子的亲子运动会，陈小希，我是太宠着你了。备车，去幼儿园。师兄，你看你累坏了吧？别着急，还没开始呢。我们进去吧。师兄，我已经找到诺诺的爸爸了，但我还没有做好重新接受他的准备。今天找你来替诺诺参加亲子运动会，实在是迫不得已。我不想诺诺的同学嘲笑他没有爸爸。小希，你知道。无论你什么时候需要我，我都在。邱先生你好，不知有没有人教过你礼仪廉耻，以及不要做小三。李佳远，你又在耍流氓，放开我！乖一点，放开他！忘了你当年是怎么对他的吗？绝对不允许这样的事情再发生。是吗？邱先生是第一个在我面前如此自信的男人，你真能做到。师兄，你还是先走吧。可是你，我没事。怎么，像亲子活动这样的运动，邱先生也要参加，还要脸？老婆，大家回去，不要在外人面前。谁是你老婆？走吧，亲子运动要开始了。爸爸可一定要来啊！你不是说你爸爸来参加运动会吗？你在撒谎吧！我爸爸答应我会来的，你骗人！今天你爸爸要是没来，我就不和你玩了。我妈说不能和骗人的小孩做朋友。我没骗人，我爸爸马上就会来的。吵什么吵？没爸的孩子就是没有教养。
，没见过你爸爸来学校。成天骗我们仔仔，说自己爸爸是大老板，这么小的年纪，为什么那么虚荣？还有你那个妈妈，谁知道她生活检不检点？未婚先孕？啊，不是那样的女人。闭嘴！谁让你这么大声跟长辈说话？没礼貌！我家仔仔怎么能和你这样的小孩一起读书呢？是吗？爸爸，你是他爸爸？不可能，肯定是哪里搭来的不三不四的男人。他要是有爸爸。填资料的时候，怎么爸爸那一栏是空着的？是啊，我也想知道为什么了。我，你家小孩不适合在这读书，马上办退学手续，立刻。学校又不是你家开的，这么大的口气，你有本事把它买下来呀、啊！正有此，去办理一下幼儿园转让手续，您自己缓办。你，你买下学校有什么用？我老婆的二姨是园长，你不过是个做生意的，学校又不会全部听你的。多谢你，园长也给我换。他真的是诺诺爸爸吗？别呀、啊，这学校我费老大功夫才让孩子进来的。我没有别的意思，我也只是关心一下你们家孩子。不劳您费心了，照顾好自己。怎么，拿到记忆还不开心？为什么让别人退学？我只是在教我儿子遇到不公平的事情该怎么反击。你这样会惯坏他的。你在纵容别人伤害他。我马上气了，你快去哄你。爸爸，为了谢谢你帮帮能赢得第一名，我要告诉你一个秘密。陈小希，你一个人带孩子很辛苦吧？我也想尽到做父亲的责任。况且当年的事不是你看到那样。那是那样。你是想说，你跟他只是抱着睡了一晚，什么也没做？李佳宇，你真当我是三岁小孩？陈小希，你就不能信我一次吗？李总，当年的事我早就忘了，真相是什么？我也不在乎，我现在只想和默默安安静静的生活，希望你不要打扰我。嗯，陈小希，你口口声声说忘了当年的事，那为什么还要留着我们的合照？看见妈妈一个人对着你们从前的合照发呆，我觉得那个时候妈妈一定很想你。李总，幼儿园的事情办妥了。当年的事我早就忘了，真相是什么我也不在乎。我现在只想和默默安静静的生活，希望你不要打扰。常常看见妈妈一个人对着你们从前的合照发呆。喂。爸爸，秋叔叔给妈妈准备了好多玫瑰花，而且还费用留在我们家吃饭。你快来我们家，妈妈不想她在家里吃饭。我知道了，马上过来。诺诺，叔叔给你做了最爱吃的炸薯条。师兄，你先别忙了，要不你还是先回去吧。我就是想给你和诺诺做顿饭。是，我今天是在忍你。小希，这么多年了，我对你深情还是假意吗？你还不明白吗？你还想着李佳远？你在国外生子快要没命的时候他在哪儿？诺诺生病你无人可求的时候他在哪儿？别人嘲笑诺诺的时候他又在哪儿？小希，你来找我要你的好，给我机会，我会做得很好。诺诺，去吃药等爸爸。爸爸有些事要处理，一会儿带你和妈妈回家。嗯。李总，你听我说
，叫武功。我是不是惊恐？离我女人远一点！如果有人在我面前到处耍威风，你问我小齐，他还愿意跟你在一起吗？是那个一心一意、真心爱他的人。小西跟你在一起不会幸福的，李小远，李小远，你非要闹出人命才肯罢手吗？我跟你走还不行吗跟别的男人吃烛光晚餐，你生什么气？怪生气的受不了。这是。你当年曾经说过，想把房间装成这样，我都记得。那边是儿子儿童房，也是按照你的想法设计的。小西，我别说了。儿童就要睡儿童房，爸爸妈妈晚安。晚安。哎，看来今晚上老婆只能和我将就一晚了。你这儿就没有别的房间吗？没有。我睡沙发。进去。我不。我睡沙发。真睡沙发，爸爸。陈小西，你就这么想避开我呀？给你一天时间。我要住到这里边去。妈妈，感谢李总送我们回家，送到这儿就行，我们自己进去。谁说我要送你们了？那您这是？回家？你什么时候住这儿了？你好，新邻居，请多关照。儿子，有空常来玩。陈小西，你都跟我回家了，还想着溜出来？行，那我搬到你隔壁，看哪个男人再敢招惹你。姐，你怎么在这儿？你把小月弄到哪里去了？你怎么知道的？你也不想想，你手下那帮人除了你还能听谁的？爷爷，爷爷知道他回来了，特地让我来提醒你，这个女人想嫁进咱们李家的门，没门和当年一样。爷爷的话已经带到了，慢走送。李佳远，你太狠心了，小月都被你吓得不敢回来了。小月那么爱你。比这个女人强了不知道多少倍，连爷爷都认可。你是瞎了吗？我是瞎了，我才信了他的鬼话，让小西受这么多年的苦。什么意思？怎么，他没告诉你吗？爷爷那边我会去解释。我劝你离辛小月远一点。要是爷爷知道是因为他害自己和唯一的亲孙子无法相认，只会比我更狠。也不知道是从哪带回来的野种，你敢认？陈小西这种女人，闭嘴！不许你侮辱小西！神经病！妈妈，你在偷听吗？大人的事，小二少管
。怎么样了？我看他是铁了心要跟那个女人在一起。听他的意思，他能肯定那个孩子就是他。老爷子那边怎么说？还不知道有个孙子。佳一，一定不能让老爷子知道那个孙子的存在。什么？你想，那个女的性情刚烈，现在李家人都没有公布孩子的存在。说明他一定还没有把陈小希拿下。老爷子现在年纪也大了，如果让他知道这有个孙子，一定会把所有财产都留给他，到时候就什么都没有了。你这么在乎李家的财产，你该不会是为了钱跟我在一起的吧？佳音怎么会这么想我？我是担心，担心你作为李家大小姐，到最后什么都没有了，被人唾弃。好好好，我相信你。佳音，你一定要相信，我对你的爱是没有任何杂质的。那我们现在怎么办？先想办法联系上辛总，我会让你得到您得到的一切。弄的厨艺越来越好了，来，妈妈奖励你一个亲亲。这早餐是我做的，你的亲亲可以奖励给我。你怎么在我？诺、嗯、诺让我过来的。诺诺，你怎么能跟陌生开门呢？妈妈平时怎么教你的？妈妈，爸爸不是陌生人。那也不行，妈妈生气了。妈妈心里明明很开心，妈妈不能撒谎。你过来。我不，爸爸保护我。好啦，快吃早餐，不然上学迟到了。谢谢爸爸，我都快饿死了。怎么，儿子一走就变脸啊？李佳远，你这样处心积虑接近我跟诺诺，究竟是为了什么？我只想好好照顾你们母子俩。真的没必要，我们现在生活的很好，我也不想继续跟你牵扯不清。当年的事就是个误会，你为什么不能给我解释的机会呢？给你解释，当年怎么跟谢学搞在一起的？我就是被陷害的。就当我傻。当时为什么没说？你给过我解释的机会，电话你都不接。我不接电话，你就不能想尽办法找我？当年你和秋飞暧昧不清，甚至还和他直接出国，所以这才是真心话，对不对？你根本不信。不信你，你又信过我吗？李佳伟。我不会跟你回去的，我也不想嫁给你们李家。可能你当年是被陷害了，但这也证明我们的感情不被你们家人祝福，这让我觉得太……放开，你放开我！我不，放开你又要跑！放开我，我接电话。小西，周末校友聚会，你带着诺诺一起来参加吧。我，我们一家三口会准时到。当年我已经放过你一次，这次我绝对不可能再错过你。小西，真的是你啊，小西。这位是，哦，这位是我的老老公。爸爸，你结婚了？我孩子都已经六岁了。阿姨好。前两年还听说你和邱师兄一起在国外，你孩子六岁，那时候你就已经结婚了？我没有。邱师兄这么多年没有谈恋爱，不都是因为你？你倒好，嫁了人还阴魂不散的勾着他。陈小希，你太过分了。过分的另有其人吧。邱先生明知道小希怀孕，还几次三番的纠缠。作为孩子的爸爸，我已经很大度。听说今天邱先生组织了同学聚会，鉴于我和他几次见面不愉快的经历，特地带着老婆孩子来和他解释清楚。这位小姐，麻烦让一让，别挡。有钱了不起啊！哎，小希来了。
，这位你应该还记得，快过来坐，别碰他。这位是嘉远集团李总吧？幸会幸会，坐，大家坐。小西，这就是你的不对了吧？什么时候攀上李总的高枝，也不说一声。攀高枝有什么？有钱人找女人不就跟玩儿似的？陈小西这样的，他们真能看得上？陈小希，休息中对你这么好，你都不知道珍惜，上赶着去当有钱人的玩物，给人玩腻了，还不就像垃圾一样丢掉？你这个见钱眼开的女人，你会遭报应的。我妈妈不是这样的人，更不许你这样说我妈妈。我可以这么命令吗？是啊，小朋友，你妈妈自己都承认了，陈小希，错过邱师兄你会后悔的。够了，不要为难小希，让他自己做选择。小希这辈子除了做我的女人，没别的选择。你凭什么替小希做决定？看来上次挨揍没挨够啊！哦，顾总在，但顾总未必肯帮你啊。哦，我还有个会，你们忙，你们忙。邱先生，感情讲究两情相悦，就算强取豪夺，也要有资本。你既没有小西对你的感情，也没有资本。善意的提醒，插足别人的婚姻只会自取其辱。我自取其辱。小西，我只问你一遍，你选他，还是选我？小西，我他怎么了？没了。陈小西，你就那么放下李佳远？这么多年的感情都白白付出，凭什么？您好，我是达芬奇先生的助理。好、哦，之前您寄来的作品，其中有一幅达芬奇先生非常喜欢，想在这次 A 市的展览上使用，能不能把这幅作品的作者联系方式给我？我就是，您直接跟我说一声。陈小希，你无耻，也怪我无义。你妈生气都会把你锁在房间外啊！我妈之前不这样，是爸爸你连累我了。如果你妈妈生气，你怎么解决？我妈一般不跟我生气。我说，万一你有什么办法吗？有，我上次偷偷听到妈妈想去什么画展，但是买不到票。谢谢诺诺。怎么了，小希？你这幅画。这位小姐，你是喜欢这幅画吗？请问这幅画的作者是谁？请问你是我们 VIP 客户吗？那不好意思，我们作者小心见面会准备向展馆的 VIP 客户。这幅画是我的作品。您的作品？请问您的名字是？陈小希。不好意思，没有您的名字。我想见一下你们的负责人。你是来闹事的吧？随随便便就想见我们的负责人，再闹事你就叫保安了。这张卡拿去随便刷，刷成你们 VIP 为止。他不会撒谎，他说这幅画是他的，就一定是他的。您稍等，我自己带二位去参加我们助手见面会，然后单独拿给我们的见面。邱先生，里面二位是想见您的客人。师兄，你为什么要到那？你也知道叫我师兄，我用得着瞪你的话吗？但那幅画确实是我给你的，你也说
，要把它发给达芬奇先生，作为画展上的备用作品。现在它出现在达芬奇老师的画展上，你不应该过解释一下吗？果然，我还是不够了解你。现在不是你当初被那个男人劈腿，哭得死去活来的时候，找回了靠山就翻脸不认人。陈小希，我真是小看你了。师兄，这是两码事。是哪位先生要买下这里所有的花啊？是您。哟，小西，好久没见了。啊，我记得上一次是在国外，我说过你很有天赋。怎么样，现在还画画吗？在国外，多谢先生你的帮助。我现在在一家上市公司做设计师。这位是我现在的。你好，我是陈小西现在的老板。你怎么不按常理出牌？怎么，良心发现了呀？现在怀念我自称是你老公的时候了。我什么？这老头看起来古板严肃。我如果说是你老公，他肯定觉得我会护短。想听甜言蜜语的话，等我帮你要回话再说<咳>。就是您要买下这里所有的花？是我。不过在那之前，还请达芬奇先生做个见证。您就是达芬奇？见证？什么见证啊？见证一幅画的真假。我向来十分尊重文艺创作，既然我的员工和邱先生都认为您画展上的那幅画属于自己，不如当着达芬奇先生的面再画一次。由先生您来判断这幅画属于谁，再公平过。凭什么你说话就、哦？没问题，可以。先生，怕什么？难道你真拿了别人的东西？来。师兄还真是用心良苦吧？为了模仿我的作品，练了不少时间吧。小西，你这句话就不对了，这明明就是我的作品。你虽然模仿形式，但却模仿不到精髓。是吗？达芬奇先生都没说什么，你凭什么在这乱说？月亮的命。有意思，有意思。怪不得我一开始就觉得这花很眼熟。鲁飞，我骗你！居然敢冒用别人的画，以后不要在圈子里混了。凭什么说不是我画的？明明这两幅画都一样。别人看不出来，只可惜你遇到了我。这是我的一种特殊绘画技巧，我只把它记录在我的书里。陶若刚好，你是达芬奇老师的粉丝，他的每一本书我都会收藏，而这幅画也是我为了致敬达芬奇老师而做的。你有什么好说？还有什么跟他说？我已经报警了，小谢。小西，我错了，你放过我这次。我知道他会心软，亏你还口口声声说喜欢他，利用他的弱点去欺骗他、伤害他。就算小西放过我，我也不可能放过。小西，这件事情我也有责任，没有好好检查画作，哎，惭愧。老师，您千万别这么说。啊，既然这位先生买画是为了小西的事情，现在事情已经水落石出了。我看你不用破费了吧？没事儿，那幅画我是为小西买的。还没请教，嘉远国际李嘉远，李总，幸会幸会幸会。作为补偿，请允许我带着小西去见一见同行，顺便帮他引荐一下。今天这么开心啊？嗯，今天很开心。不过是见个老头，有必要这么开心吗？请注意你的措辞，他才不是什么老头，他是一个才华横溢的绅士。以后在我面前，不许说任何赞美别的男人的话，老头也不行。你妈身体怎么都一个套路？不一样，这次妈妈嘴唇破了。臭小子！而且这次妈妈说她特别生气。你怎么知道？妈妈告诉你的。妈妈不让我告诉别人我有独生子，能不能告诉爸爸呢
。算了，你妈不让你说，爸爸也不为难你。爸爸先走了，在家乖点。爸爸心里说：“他没错，看来这次两个都不会错了。没关系，这次就看诺诺的了。今天听了太多的心声，我的头都发晕。”助理叔叔，我有件事要你帮忙。哪来的花？小谢，有人送花了？不知道。哎呦，看来是有情况啊！别乱说，王助理，这个麻烦你交给李总，让他签下字，谢谢。不客气。进来，李总，这些文件需要你签字。刚刚我好像看到陈小希收到一束花，对呀、啊，好大一束呢，还挺漂亮的，看着他还挺高兴的，就是不知道是谁送的。闭嘴！我让你说这么多了吧？当我眼瞎呀？也要不然呢？还听到什么？我还听说，让你说就说，听说他晚上要去见个人，好像是要去约会。把这个做完才可以下班。李总啊，让你吃醋又没让你作死，这下诺诺的计划要泡汤了。哎呀，你没事吧？刚才没看见你，我给你擦擦。不麻烦李副总了。你摆上臭脸给谁看？该不会自己真的能进我们李家的大门吧？我告诉你，陈小希，只要有我在，你就休想和佳远在一起。李副总，你先别激动，现在是午休时间，大家都在休息，这点小事我自己处理就好了。你的意思是说我影响大家午休了？我没这么说，麻烦你让一下。我偏不让，你能怎么样？怎么了？佳远。来的正好，我不小心撞了你的小助理一下，你看看他这副德行，搞得好像我做了多对不起他的事情一样。恶人先告状，是挺对不起他的。你说什么？他下午要陪我去见一个重要客户，你把他衣服弄脏了，他心情很烦躁，这不就说明他对工作态度的认真？姐，不要太过分。李佳远，你什么意思？为了这个女人，在公司连你姐的颜面都不给了吗？我只是就事论事。那你的意思是说，他今天故意顶撞我，这件事情就这么过去了吗？当然不能算了，我要提前一小时带他去见客户，顺便给他买身衣服。老高说的没错，陈小希就是个狐狸精。别以为你刚刚维护了我，我就原谅你。你说的对。你说什么？小希，你说什么都对，我会永远站在你这边，相信你，理解你。我们重新再一起好不好？务必我嫁给你了。嗯。不过，我要重新追你，好好追你，直到追到你为止。你这样，就不怕我跟你姐天天闹啊？我姐有时候是任性了一点，不过你不用惯着她的臭毛病。无论什么时候，我都站在你这边。还算讲点道。那原谅我了吗？勉强吧。那同意我们重新开始了吗？不要得寸进尺，我只答应了你重新追我。好。松手，不然再。遵命，女朋友大人。我还没同意呢
。周末不上班，一大早来我家干嘛？小西，我考虑过了。为了方便照顾你和诺诺，我决定搬过来一起住。你欢迎爸爸。李佳蕊，我昨天刚警告过你，不要得寸进尺。我只是觉得诺诺应该很想和爸爸妈妈一起住吧。想，我最想了。你看吧，我儿子都舍不得我。不行，这个房子我当初租的时候跟房东说好了。只有跟孩子住，现在多了一个你，万一房东找我麻烦，这你不用担心，这房子我买下了，这有你的。妈妈，你别口是心非了，我知道你也想和爸爸一起住。臭小子，再多谢，以后不给你买零食。跟我到书房聊一下吧。你一定要住这儿也行，我们约法三章。你说吧。第一，不准你随便进我的房间。第二，多满足诺诺的要求。第三，在诺诺面前，不准有任何愉悦的举动。第一、第二条我可以答应你，不过第三条，你的意思是，诺诺不在的话，我就可以啊。不好意思，多谢提醒。是我疏忽了，第三条改成，任何时候都不能有愉悦的举动。那如果是诺诺要求呢？诺诺怎么可能会要求？他那么小，懂什么？除非你私下教坏他。说的是万一。参照第二条，诺诺还有爸爸妈妈一起睡。真的好开心，我的好大儿，你真是坑妈了。别走，周周，我说，你可以去你的房间睡觉去了。我不，我带你弄到一起睡，不可以的，小孩。他现在睡着了。知道，我不要。你臭流氓，你抱着我干什么？妈妈，这可不能怪爸爸哟。早上是你自己钻进爸爸怀里的。你看吧，小孩子是不会说谎的。郭妈妈，我听妈妈说，她有点控制不住自己。什么叫控制不住自己？陈小希，你谋杀亲夫啊！你们两个，都给我出去！爸爸妈妈为什么那么生气啊？妈妈没有生气，她只是害羞。就因为我问的那句“控制不住自己”吗？那如果爸爸控制不住自己的话，会怎么样？呃，不会怎么样。诺诺会多个小妹妹。那我想要个小妹妹。爸爸，你不要控制自己了。好，你妈说了，你有什么要求都满足你，爸爸会努力。不过诺诺，你怎么知道爸爸心里在想什么？妈妈说不让我告诉别人，可是我觉得爸爸已经跟我们在一张床上睡了，应该不算别人了。其实我会读心术，读心术，我能听见你们心里讲的话，但是听久了就会饿，还会头晕。诺诺好厉害呀、啊，不过下次肚子饿一定要告诉爸爸。但是有时候我听到不好听的话，我也会不开心。坏人说不好听的话，就是为了让我们不开心。答应我，不要上当。好。
爸爸，其实我已经很开心了，因为我有妈妈，也有爸爸了。我们永远都不要分开。为了诺诺，我是不是应该重新给他一个机会呢？待会儿到公司，你说话注意点。要是被这帮爱八卦的女人知道我们住在一起，指不定要怎么编排我勾引你。勾引？不得不说，有被勾引到。我的意思是，办公室恋情对职场女性来说不太友好，别人还以为我是靠你才进的家园。难道不是吗？小心，我想成为你的依靠。你行走江湖，我靠的是我自己的实力。是。啊在公司里都这么难舍难分，这是要公开了吧？嗯、这个陈小希也不知道他用了什么手段把李总给搞到手。嗯、你的意思是十有八九是被睡的？李副总，我们谈谈。陈小希，我警告你。不要再缠着嘉远，你不过是个上不了台面的江发佬，你也配跟嘉远在一起？我不配，李副总，在您心里，谁最配？我知道，是连给男人下药这种丢人现眼的事都做得出来的辛小月呀。你在胡说八道什么？如果您找我来，是为了这么无聊的事的话，那我先回去工作了。我这个弟弟新晚。你不就是仗着那个野种才能把他拿捏得住吗？想跟嘉远生孩子的女人多的是，就算没有小月，我照样的让他把你给甩了。李副总，诽谤别人是要负法律责任，你嘉远没有告诉你吗？他拿了诺诺的头发去做了亲子鉴定，你口口声声说诺诺是野种，是想让李家支离破碎吗？陈小希，你别敬酒不吃吃罚酒。李总。光说不练，假把式。你跟这土包子置什么气？瞧他那副神气，真以为能母凭子贵，飞上枝头当凤凰了。李总确实在意那孩子，那孩子也确实死也不得。要不，真小子，让你夸我。带着儿子翘课去哪儿野了？什么？调向底来。老师说你提案叫人把诺诺接走了，恕你无罪。快说人在哪儿？我还在公司，也没有让人接走诺诺。我，我刚刚来接诺诺的时候，老师说他已经被人接走了。是谁接走的诺诺？一个坏人，别想分开我和爸爸妈妈。嗯、哦，做的不错，我们做戏做全套，给这小崽子的妈妈打电话。加钱，你孩子现在在我手上，你把准备钱，要多少钱来着？十万。陈小希，你不想你儿子有事的话，就离开家远国际，离开你家，就离开家远国际，离开你家远。高伟，绑我儿子，这个代价你确定付得起吗？李总，我可没有这么大胆子。我实话告诉你吧，是你姐，他们关心陈小希和这孩子。你也知道，我在家远，全倚仗你姐。要不就为他安全马后。你的意思是，要保家弄弄的人是李佳怡？高伟，你少在这混淆视听。李佳怡就算再蠢，也不会对李氏集团的子孙下手。孩子在哪儿？你姐说的果然没错，你果然很护着他。看来我在川远国际是待不下去了。行，既然你都知道了
，你不做而不休，给我给阿达一千万，不许报警，见钱放人。好，给我利息，我送钱过去，现金。我都掐死了！我江雪，你他妈野老子！除了放了他，也没第二条路可去。未必，老子钱呢？你有命花吗？钱呢？别碰他！秋雨，你快想想办法！钱你转过去了，你查一下。高位，还要我教你怎么做吗？还有最后一个要求，让我给江雨打个电话。我怎么去死？拿这个电话，就放了这个小崽子。你让老大，你是害洛洛。嘉义，我想让你做不做的，一定要保持安全离开。哟，喂，小伟，我这里电话，你能不能安全离开这儿了？不过，你敢动我孙子一个头发，把人吓翻没？我后悔就走过。家人告诉我了，那是我们老李家的孙子，你糊涂啊你！爷爷，我只是想教训教训那个陈小七，你都不知道他有多过分。我之前跟你说过，把这个女人弄远一点。现在倒好，不但他回来了，还给家人带了一个孩子。既然那孩子姓李，你就不该动他。嘉义，你怎么连不清了？你太让我失望了。我孩子给你了，你还要干嘛？说呢，你要报警，你把你姐一起供出来。你知道我的，我会做他是幕后主使。再一道理，看上你哪一点？你姐是有多恨你，连你儿子都不放过。小西，我理解你的心情。但你相信我，我姐她心思简单，这件事肯定是高位怂恿的。连你儿子被绑架了，你都没有责备过他一句，你让我怎么相信你会向着我？我跟你说过，我父母早年意外身亡，其实是我小时候贪玩，他们为了救我才出车祸的。这么多年，我姐她耿耿于怀，要不是因为我，我姐弟俩也不会成了无父无母的。是我不好，没有保护好了洛。我，倒不是那个意思。那不是你的错。爸爸受伤了，伤哪儿了？这里破皮了。没想到，你还挺担心我的吧？我，我没有。真没有啊？弄得看什么？爸爸，我看不见，你起码。好了。好、嗯。二、啊、老，我饿。小西、嗯，我一定会保护好你和诺诺。走吧，去吃饭。哎，高副总，真的是你啊？呀，这是怎么的了？被开除了？什么叫开除？这叫请辞。那你这是上哪告救啊？要你管！平时像训狗一样，你有今天，该。陈小希、李佳远，我一定要你们付出代价。妈妈，爸爸需要帮助。是，所以我拿了你的玩具勺子，给爸爸用。妈妈，你说生日的时候要陪我去游乐场玩，可不能说话不算数哟。妈妈记着呢，答应诺诺的事，妈妈怎么可能忘记？你看，票都买好了。那我还要吃麦叔叔。好吃，我在。爸爸也想去，那爸爸也要一起去。
他受伤了，就算了吧。先好好养养身体。儿子，快点说服你妈妈。妈咪，你说我做人要善良，丢下他一个人在家，没人照顾，多可怜啊！他多的是人照顾，而且就他那点事儿。可爸爸是因为我才受伤的，我真的好想让他陪咱们一起去。别的小孩都有爸爸妈妈陪，爸爸不去的话，我会被别人笑话的。好，一起去就一起去吧。诺诺察言观色的本事真的太强大了。来，这个男生也太帅了吧！你就别犯花痴了。你看人家孩子都那么大了，你知道自己恐高还逞强。谢谢，还不都是因为你，在诺面前恕我半心。妈咪，你很勇敢，奖励你这个吃，谢谢宝贝。爸爸妈妈是为了陪我，所以才难受的。所以剩下这几块零钱，我想请妈妈吃好吃的，可以吗？当然可以，别忘了我的计划。你们俩是不是被着我商量什么了？当然没有，没有啊，妈咪，我是说冰淇淋好吃。那你这儿，去吧，乖儿子，计划真是精。最近的客人，恭喜你们成为本店第一万名用餐顾客，可以参与我们的抽奖活动。哇，妈妈，你快去抽奖吧。我，快去吧，请。哇，恭喜这位女士抽中特等奖，成为本餐厅最幸运的顾客。在今日本店所有的消费都可以免单，恭喜！妈妈，你真的好幸运啊！小希，既然抽中了免单，你今天也太幸运了吧？要不一会儿我们去刮彩票？怎么都感觉这件事……我中了，哪里？哎，哪里吧你？你，哎呀，够不着啊！对不对啊？我来，我，我又中奖了。你又？妈妈你好厉害呀、啊！走吧。累了，要不要去喝杯奶茶？是啊，妈妈，你今天好棒啊！说不定待会儿喝奶茶也能免费呢。干得不错啊，儿子。你们俩是不是有事情瞒着我？没有，我就是看诺诺有点累，想带他去休息一下。是啊，妈妈，我好累啊，我想去旁边的奶茶店休息一下。我先一个人过去，你们俩给我老实的待着。我倒要看看你们到底背着我搞什么。恭喜！等等，我不会又被选中幸运顾客奶茶免单了吧？女士，您是本店第八十八位幸运顾客，赠送精美大钻戒一枚。妈妈，这是真的还是假的呀？傻孩子，这是假的啦。女士，您的奶茶请慢用。真的也有。小希，遇见你是我今生最大的幸运。你愿意嫁给我？我保证让你天天都如此幸运。看在今天幸运之前降临的份上。妈妈，爸爸说的都是心里话。你们俩
，早就计划好的。没错，从和你们再次重逢的时候，我就计划这一切了。所以，你愿意嫁给我吗？或许我可以勇敢一点。这一次我……妈妈，你很勇敢的，不准猜我在想什么。不过你说的对，我应该再勇敢一点。好，那我就先答应你吧。停，我只说先答应你。你们领证就看某人的表现了。来，两位的奶茶。多亏你了，儿子。陈阿姨啊，你听说了吗？李总向陈小希求婚了。陈小希还答应了。什么？那个女人还说自己不是为了钱？我就说李总单纯。现在我被家人辞退了，可没法帮你。佳怡，你一定要守护好家里国际，不要让那个贱女人得逞。有我在，谁也别想打公司的主意。爷爷，家园越来越乱来了，不顾家世身份。行了，我强奸到了，留下我的孙子。你对这个女儿怎么样，我不管。陈小希、啊，这个人好像你。这照片是哪里来的？你自己的邮箱发出来的呀。这不会真是你吧？是我，但不是我发的，估计是被盗号了。陈小希，我真的还挺佩服你。前面有个李总给你撑腰，现在又来了个新欢。别乱说，那是我的师兄，新来的很。陈小希，你还有脸来公司啊？李副总，招聘的事情是误会。误会什么？这个下次都能看清楚，不敢搞男女关系。你这种员工不适合待在家园。李副总，别往我身上泼脏水，仅靠几张照片，这是污名。我看你是想以这种方式在公司大火一把，还给所有人都发了。我真没想到啊，你这么不要脸。这账号是公司申请的，估计是公司有人故意想陷害。我会查清楚。不用查了，你收拾好东西，准备滚蛋。陈小军是我的私生助理，没有我的允许。我看谁敢开除他。佳远，你连公司的名声都不顾了吗？姐，我只是希望你不要冤枉小希。冤枉？照片在这，哪来的冤枉？照片只是角度问题。不要再自欺欺人，你还没看清他吗？这张照片我清楚，当时我也在场。这上面的男人和小希一点关系没有。因为他是我女朋友，佳远，你可想清楚了？这是公司，你自己立的规矩，不能办公室恋情。你要带头违反吗？你这个女人，看到佳远为了你这样，你很得意是不是？我不得意，但是我很高兴，你知道了，佳远对我的好。你果然自私自利，只要自己开心就好了。你想过佳远吗？你想过公司吗？李副总，请你别站在道德的制高点对我指指点点。不过，我同意你的说法。既然家远国际不允许办公室恋情，那么我会遵守。小希，我们不是已经和好了，这么快就放了？不会，我只是决定离开家远国际。算你识相。我还以为你又要丢下我。既然这样，那就安心做你的李太太吧。佳远，其实邢总私下找过我，说以我的资历跳槽过去，可以做总监。我知道宏图没有佳远名气那么大，但是我想我会在那边有一个很好的开始。辛小月当年如何费尽心机的拆散我，你为什么还要去他的公司？辛小希，你这么做有没有考虑过我的感受？总监和私人助理比起来，当然有诱惑力
，说不定人家早就想走了。我的傻弟弟，看来人家并没有那么看重你哦。陈小希，我可以养你，你不用工作，为什么还要选一个家远国近的竞争对手？家远，你现在看成他的真面目了吗？小月可是跟我说过的，他要去宏图，就得放弃诺诺的抚养权。一个当自己孩子都能狠心抛下的女人，也配嫁给我们李家？是。我。爷爷也吵着要孙子，小希这么做，很好的。他要去的是宏图，家远国界的竞争对手。宏图，正好提醒我，我警告过辛小月不要出现在小希面前。既然小希想去他的公司，也正好考验一下他，只要惹得小希不痛快。小小一个红土，我买下来送给小希，不过是手续费。看什么看？你们也想回去红土吗？妈咪，我舍不得你，你要快点来接诺诺。诺诺，记住妈妈说的话，不要让别人知道你会吐心术。一定要把我们诺诺送去爷爷家吗？你也可以一起去住啊。可爷爷还没有接受我。诺诺在爷爷那儿很安全，放心，我会照顾好诺诺的。佳远，我要去红图的事，你没有什么想问我的？你指的是辛小月其实是你妹妹这件事？你知道的。在你进公司的时候，我找人调查过。在你进公司的时候，我找人调查过。陈小希，这次你别想逃。李总，还有一件事情没有记录在陈小姐的档案上。说。陈小姐和红都设计的新总莫虽然渊源。辛小姐是陈小姐同母异父的妹妹。当年陈小姐的母亲婚内出轨，抛弃了他们父女俩，然后生下了辛小姐。知道。红都设计是辛小月的妈妈，也就是你妈妈一手创办的。这些年虽然不温不火，但毕竟也是属于你的东西。我去宏图，并不是为了拿回什么，我只是想离他更近点，最好能见见他。好，小希说不拿就不拿。你早就知道我去宏图是别有所图，所以你才会在李副总面前替我遮掩。是不是感动的想以身相许啊？今晚诺诺不在。我们俩，喂，知道了。怎么了？我要回公司一趟，嘉远国际最大的投资项目出现了问题，如果验收不通过，资金链就会断裂。那岂不是？那就意味着，嘉远国际要宣布破产。李总，现在项目已经到了最后的收尾阶段，不知道为什么迟迟没有验收通过。媒体那边背后好像有人故意在操作，所有的股东第一时间都选择了跑路。如果短时间内资金不能到位的话，嘉远真的要面临破产了。我知道了，我来解决。喂，张总。喂，沈总，你好，我。喂，江总。啊、哦，没什么事儿，就是想问一下最近有没有空，咱们聚聚。哎呀，李总啊，我不妨直说了，你不就是想见见吗？你们嘉远国际快破产了，这是事。金总，你不能进去。金总，是吗
。听说你们李总现在为了筹钱，已经到了焦头烂额的地步。难道他不想见见我这个能救他于水深火热的人？金小月，我不找你，你还主动找上门来，怎么就这么迫不及待的作死啊？佳远，你生什么气呀、啊？虽然我们是竞争对手，但是我们也是一起长大的青梅竹马呀。现在只有我能来帮你了，难道你不想？没兴趣。佳远。你知道为什么这么多年我一直想要得到你吗？因为我总幻想你这张冷冷的脸，有一天也能对我像对陈小希那样。你对我的幻想，可惜。那又怎样？家远国际破产的消息一出，看谁还愿意借钱给你。到底哪里比不上陈小希这个贱人？李总，我是不是说过，不要让这个女人出现在我面前？嘉远国际还没倒闭，就不拿我说的话当回事吗？嘉远，陈总监，来秦迪的公司上班，来试验。辛小月，你对嘉远来说只是单方面的暗恋，严格算起来，还不算我的情敌。你别以为我不知道你打了什么如意算盘，陈小希，我告诉你，就算你再怎么努力，也改变不了被妈妈抛弃的事实。你知道妈妈为什么这么厌恶你，还连带着你那个像乡巴佬的爸爸？你撒谎！是吗？那为什么妈妈把宏图全都给了我，而你？只不过是一个为了进公司抛弃儿子抚养权的废物。不过你能来到宏图，我还是挺高兴的。如果你能让我再高兴一点，说不定我就能告诉你当年妈妈为什么抛弃你。这么多年了，你那个可怜虫爸爸还被蒙在鼓里，什么原因？你问我，我就得说嘛。你想怎样？这就看我的心情。和你的表现啊，宝贝，在佩家住的还习惯吗？怎么又摇头又点头的？摇头是因为想妈妈了，点头是因为怕妈妈担心。不过妈妈你放心吧，太爷爷对我很好的，而且我已经和太爷爷说好了，以后一定要接上妈妈一起来住。爸爸，爸爸看起来有点不太开心，让诺诺来猜猜。爸爸在生新阿姨的气，就因为他想替代妈妈和你在一起。诺诺，小希不是你想的那样，他去找过你对吗？为了公司的事。诺诺，妈妈跟你说过好多次了，不准猜妈妈在想什么。好吧，爸爸，看你自己的啦。小希，公司的事不要担心，嘉远国际现在在风口浪尖上，你就不要待在宏图设计了。万一辛小月给你使绊子，我没有余力保护你。你放心，我没有那么柔弱。既然公司是妈妈的，她能待，我也能待。她要是敢打你的主意，我也不会放过她。太爷爷，来了吗？太爷爷，今天是爸爸妈妈一起来接我的哦。什么时候他们能跟我们一起住？你想和他们一起住吗？嗯，别的小朋友都和爸爸妈妈一起住。辛小月为难你，他最近忙着，想要把你搞到手，你要有空搭理我。怎么
吃醋了？你公司都快破产了，你还笑得出来？辛小月刚回国的时候，嘉远国际的项目就出现了问题，我找人私下调查过，确实是他暗地里搞的鬼。但是他小看了我，也小看了嘉远国际。要不是宏图设计有你的份，我早就对他下手。你有办法？解决嘉远的危机，在找到新的投资人以前，舆论的风向难以扭转，这就是个悖论。再这样下去，没有人投资嘉远。但是，如果我能为你找到新的投资人呢？小溪，这个时候投资嘉远的也未必是真心。就像辛小月，如果。那个投资人是我。你哪来那么多钱？就是一个亿的支票，你先拿去解家园的燃眉之急。小溪，你实话告诉我，这钱哪来的？你要是相信我的话，就把心放肚子里，等时机成熟了，我再告诉你。我我饿了，你不去做饭的吗？我也饿了，如饥似渴。要不你先解决一下我的问题。别，别在这儿。我的小溪还是像少女一样，都是做妈妈的人了，还这么害羞啊？收了你的钱就是你的人，愿意为老婆大人效劳。别。不客气。啊，对了，这周末我们把默默借我家住两天吧。好啊。别走，这些文件需要您签字。嗯、签到账了，跟银行那边已经联系过了，今天今天就可以到位。媒体都已经通知到了，各大股东都已经知道了消息。这次陈小姐，啊、夫人这次账单到的可是相当时候啊。嗯，知道了。我没有跟他说是你给的钱，谢谢你能帮家远。好，那就先这样，我先挂了，再见。跟谁打电话呢？嗯，一个朋友。确实来的刚刚好。你怎么来了？是有什么事儿吗？我看你怎么这么晚还没睡，就给你倒了杯咖啡。还有项目上的一些文件要处理。你忙你的，我帮你捏捏肩。是工作重要还是我重要啊？当然是你重要。怎么，今晚小溪很热情？我不跟你闹了，你还是先工作吧。咖啡晚上喝了睡不着，你还是别喝。老狐狸，色诱他居然反撩我，吓死了！妈妈，你在干什么？你明天。帮妈妈一个忙。上次看到密码是三四五三六，后面两位。难道是他的生日？闹闹，爸爸的车钥匙我带了，去拿一下，马上回来。爸爸，你快一点。
心术怎么越用越晕你要的东西我拿到了，我们见面谈。发过去了，现在可以告诉我，那么当年为什么要离开了？我早就说过，像你这种没见识的女人，早晚有一天为了自己的利益出卖家园。哦，你猜猜，家园要是知道是你把它卖了，他会不会恨死你？东西我已经发给你了，那么当年离开我们，是不是另有一起？把你知道的全部告诉我。确实有那么一点隐情，不过对你那个不中用的老父亲来说，确实是个打击。妈妈当年离开他，是因为他作为一个男人，那方面不行。辛小雨，胡说八道什么？信不信随你，我可没有胡说八道。哦，听说他终身未娶，或许就是因为这个。你耍我，那又怎样？交出去的东西可收不回来，你还是好好想想怎么跟家人解释吧。小希，你去哪儿了？我，我去丢了一些垃圾。儿子是上瘾。嗯，他最近容易犯困。贴着墙根就睡着了，我抱他去了卧室。小希，你最近心神不宁的，要不要和我谈谈？没事儿，佳园，如果我有什么事欺骗了你，你还会相信我吗？无论你做什么，你都是我最爱的小希。如果是出卖了你？没事，我先去睡了。你找我，什么事儿？陈总监好大的架子，我倒要看看你待会儿还能不能这么神奇。金总付钱请我来，不是听这些民谣的闲话。没什么事的话，我先走了。佳宇，他说喊我过来，要当面跟我说一些关于你的事。怎么了？受委屈了吗？尽管跟我说，我让他和他那个狼心狗肺的妈给你道歉。我怎么舍得让他受委屈？他现在可是我们红毒的大功臣。我迫不及待叫你过来，就是想让你看看，你损失那一个多么优秀的人才。小雨，没事，我看他。这是，小雨，对不起，我只是想知道，妈，我当年为什么要离开？你拿公司的资料去换取你妈的秘密，这没什么。你为了得到她的信任，替她的公司卖命去签这种赔税协议，陈小希，我在你心里到底算什么？赔税协议。签过这种协议，白纸黑字在这儿还想抵赖？佳远啊，我早就说了，陈小希这种女人
，就爱乱搞男女关系。要不是你家里那个孩子做了亲子鉴定，我都怀疑你是跟外面哪个野男人。闭嘴！陈小希，我们分开一段时间吧，对谁都好。你陷害我，是要怎么样？就算你现在离开宏图，恐怕家远也不想见你。你留在宏图，以你总监的身份，或许我还能让你跟家远合作个项目。陷害我，又留下我，秦小雨，你到底在打什么主意？我就想看看家远对你彻底死心的样子。怎么，无所不能的陈小希也有害怕的时候？什么项目？你生了家远的孩子又怎么样？还不是被我玩的团团转了？还是你用手段，当年一出手就让陈小希滚出了国外，现在更厉害，直接让家远对他死了心。还差点这一次要是成了，你可就是家远国际的总裁了。而我只要家远，至于那个陈小希嘛，让他有多远滚多远。我这个弟弟可不是省油的灯，你有把握吗？家远国际的产品出了问题，已经被媒体传开了，而且股票也跌到了史上最低。上一次的项目验收被拒，他不是也起死回生了吗？不知道从哪里勾搭的野男人。你以为家园这么轻易就相信了那份协议？我告诉你，他早就怀疑陈小希。这个女人不简单啊，能弄到一个亿。不简单的女人在你面前，你只要按计划召开股东大会，逼家远退位，我就有办法让陈小希来当那个出头鸟，让他跟家远彻底绝。嘉远国际刚刚经历了破产危机，又被爆出产品出现了问题，请问李总能否就此做出回应？嘉远国际股票一落千丈，请问公司如何应对？李总，李总，李总，李总，回应一下。李总，我们的产品刚刚得到了披露，媒体就像闻了味过来了，像有人故意得漏了风声。李总，现在的情况对我们很不妙啊！马上将那批出了问题的产品送去检查，法律部配合财务部一起调查。是，李总，临时召开股东大会，这么突然？对，是李副总要求的，要您现在就去会议室。好。最近的事情，我想大家都有所了解，希望李总能给大家一个交代。现在就下决议。未免有些过早了吧，王助理，我想你还没有资格对董事会指手画脚。不是资格不资格的问题，这不明显有人陷害吗？那又如何？被陷害了就能改变公司股价掉下来的局面吗？听姐姐的意思，是有办法挽回公司局面了。我当然有办法。陈小希，李总您好，我今天是代表新总，过来跟李副总谈合作的。欢迎陈小姐，没想到有一天我们会合作，能跟你副总合作是我的荣幸。各位股东，就请陈小姐为大家介绍一下我们的合作项目。各位好，我今天带来了公司最新欧洲的项目，总值为五十个亿。陈小姐，你怎么可以这么做？你这样做，李总闭嘴。在商言商，李总。应该没意见吧？没有，你说的对，不过就让我这样让出管理权，不可能。佳远，你别逞强了，你难道还有什么办法能让股价上涨吗？难道除了利益之外，公司的名声背后的真相都不重要？这件事要是不查明，万一以后再出现这样的事怎么办？那要分人，如果现在董事的职位是我的了，这样的事情以后绝对不会发生。陈小姐，你
，你说是不是？是。新总能选为您作为合作对象，也是看中您的能力。是不是？我只要让股票上涨，就能体现我的能力。那是自然，能者居之。各位股东，有意见吗？给我三天时间，我会恢复接下来的股价，并且让它上涨十个点。佳宇，说大话也不怕闪了舌头。李总，别太逞强了。都想看我像我是吗？我不会如你们所愿，走这条路。不好意思，李总，麻烦您配合我们去警局走一趟。国际总裁李佳远目前已接受警方调查。诺诺，妈妈，我是不是做错事了？没有，你没有错，都是妈妈不好，是妈妈的错。是我帮你骗了爸爸，害你害怕，害爸爸被抓走。我想让妈妈回来陪我。妈妈，妈妈，妈妈！孩子很虚弱啊，需要做个全面检查。你们当家长怎么能这么不上心呢？他最近经常说饿，很困。我以为他只是没有休息好，我太忙了。喂，佳远。小心，妈妈怎么会突然进医院？是我太疏忽了，我居然没有发现。他最近很难受，我现在去医院等检查结果。别怕，等着我。佳远，你那边调查情况怎么样了？嗯、都办妥了。佳远为什么会被警察抓走？你到底做了什么？这就要问你自己了，陈小希。达芬奇先生的钱好用吗？什么意思？被你逼到走投无路的邱飞找过我，他可是恨死。我没有逼他，都是他咎由自取。达芬奇先生身价不菲，坐拥无数名门，可是他野心。你知不知道，他一心想要家远回去，所以他就陷害家远，而你正好就给了他这个机会。达芬奇先生，难怪他会主动借钱给我帮家远，是你透露消息给他的。嘉远国际的舆论已经满天乱飞了，我只不过买通了记者。嘉远退位，嘉怡就能取而代之，然后上位。我再将嘉远保释出来，你可一无所有了，陈小希。是吗？恐怕算错的人是你呗？你什么意思？意思是，该进警察局的人是你。你刚才说的话，我都用手机录下来了。辛小月，你就等着坐牢。辛小月，你两次陷害嘉远国际，看在你是小溪妹妹的份上，我给你最后的提醒，找个好的律师吧。你、你们、你们不是分手了吗？如果不分手的话，怎么让你露出破绽？你们演戏给我看，设计好的吧？是我自己要结婚的，辛小月，你早就知道了，你是我同母异父的妹妹了。哦，我告诉你，你知道这次是谁设计的？就是我们伟大的妈妈。她就这么恨我吗？是啊，她讨厌你，就像李佳远讨厌我一样。陈小希，你好手段。对付她这样的人。不用点手段，怎么让他死心？小希，我们走。李佳远，你应该还不知道，达芬奇的钱来路不正。是吗？恕不奉陪。走，去医院看诺诺。医生，诺诺到底生了什么病？白细胞减少，身体虚弱，查不到病因。如果不能尽快确诊的话。孩子的身体会越来越虚弱，会不会跟药物注射有关？我孕晚期的时候曾被一帮人绑进黑诊所，需要抽管血检测一下。佳远，你
，那一个亿，我不是有意要瞒你的。达芬奇先生说，你不会平白无故接受他的帮助。我才不用说了，小希，你什么时候能骗得过我？我，你一撒谎就会心神不宁。我派人查了那一个亿的来路，不过他确实解了嘉远集团的燃眉之急。那你现在岂不是很危险？放心吧，我把那一个亿交给嘉义处理了。你要让你姐替你坐牢？她一直想代替我当总裁，再把高远要回来。我也想通过这件事给她一个教训，让她看清楚自己身边到底是个什么样的男人。原来是这样，走吧。听说你要把你妹妹送进监狱。做姐姐的送七妹妹坐牢，陈小希，你是人吗？这么多年没见，你一开口就是说这个吗？那你要我说什么？说你那个废物的爹，还是说你怎么阴魂不散，给你妹妹抢男人？我没有跟他抢男人，全本来就是我的男朋友。你要干什么？不管你和小月还是陈小希在一起，我都是他们的妈，想打我不成？一直陷害自己的亲生女儿，小希没有你这样的妈。好啊，陈小希，你要造反是不是？你是不是早就看上了红图设计和这个男人陷害小月，再霸占我们的公司，据为己有？好你个陈小希，你打了一手好算盘。你们的公司，爸爸为了你终身不娶，你为了钱，二十年前抛弃你们丈夫，二十年后又和新小月三番几次逼我。既然说的对，我没有你这样。小希现在是嘉远集团的少夫人，她不需要跟你争那区区一个宏图设计。小希，我听小月跟我说了，你进宏图不就是为了找我吗？这样吧，我让你叫我一声妈，你放过小月好不好？不必了，不值得。你这个人，一点不要脸。新女士。二十年前你婚内出轨，宏图设计年近花甲的总经理，一年后生下一个女儿，取名辛小月，不久接受了宏图集团。当年你用什么手段拿下的宏图，还需要我跟你说明白吗？你，你的那点破事，我早就查得一清二楚。要不是怕小希难过，现在小希已经看清楚了，还请你和你的女儿离小希远一点。嘉远，你坐在我这里干什么？姐，这本来就是我的办公室啊。现在是我的，很快就不是。你说什么？嘉远，你故意坑我是吧？姐，你说过，公司不是一个人的，有能力者上位。看来你现在是真的长大了，以前是姐姐小看你了。你总说我被陈小希骗，但是姐姐。你才是那个被有狼子野心的高位给骗了。他不会骗我，不会。好，敢不敢跟我打个赌？怎么了，嘉怡？高位怎么办？嘉远国际被架空了，我们没有钱了。你先别着急，你过来坐。之前我们逼走嘉远，他恨死我了，现在一点情面都不给我。先别着急。偷偷吹冷静点，咱们有什么事先想办法，对不对？没事，都会过去，对不对？各位，嘉怡，别紧张。我就是怕你先生听，如果你不想让他公之于众的话，就乖乖听我的，好不好？你想让我做什么？绑架陈小希，他就是李佳远的命，没有人比他更值钱。不行，那佳远就更不会原谅我了。以后整个李家都是他的，我就什么都没有了。
佳怡，你也说了，整个李家都是他的，你再不做点什么，就真的什么都没有了。你说吧，你到底有什么秘密要告诉我？这里不好说，我带你去个地方。江文姐，虽然你害过我。但你始终都是家人的姐姐，我知道，也就是因为知道，所以才把这个重要的秘密告诉你。佳怡姐，我真是看错你，你们两个不会有好下场。我们有没有好下场不用你管，但我知道你不配合，就一定会死。就跟他来不来得及救你了。还不来得及救你了！住手！妈咪，高伟，我已经按照你的要求带着诺诺一起过来了。你放手！诺诺，快跟爸爸一起走，这里太危险了。不，妈咪，我会保护你。姐，我已经跟你说过这个男人是个骗子，你为什么不相信我？佳宇，我是被逼的，我我没有办法了。我李大总裁，你的女人、你姐姐都在我手上，快把我要的东西给我，不然。等会，你要等一三十，这卡里面有五个亿，没有密码，你丢过来，你先放了他。你家宇，不要再跟我玩花招，我这里有炸药，只要我一点火，我一个人可以还你们所有人的命。不愧，疯子，疯子，你放心，我也不想死，只要你让我拿到了钱。我就会放你们离开，小姨，给我把卡拿过来。姑姑，你可以抱抱我吗？我知道你长这个样子，你放心，我有保护你。佳怡，你快给我回来，不然别怪我不客气。等等，高伟，东西拿到了，放了小溪。别着急，等我安全了，自然会放了他。走。李佳怡，你敢骗老子？老子什么？李佳怡，你给我让。李佳怡，你不要后悔，那个东西，那个东西，我知道在哪儿了。高伟，你就在监狱好好享受生活吧。不可能，我要找律师，我要找律师，我要找律师。这有什么不可能的？他刚才把他所有的秘密都从心里说了出来。爸爸，我连他的命……不要说，妈妈很生气。走吧。你的血液检测结果出来了，你跟诺诺尽快来医院一趟。检测出来了，诺诺得的是一种罕见的免疫系统缺陷。我什么都错，我没有保护好诺诺。不管发生什么，我们一家三口一起面对。医生，这病好治吗？这种病呢，国内已经有成功案例了，用母体血清可以弥补孩子的免疫系统缺陷。太好了。有救了！爸爸妈妈等你回家。嗯、怎么回事？不是说很快的吗？爷爷，您都念叨一上午了，又让他们不着急，又盼着他们早点回来，您这不是口是心非吗？他们也不着急，我着急的是我那宝贝的重孙子，这些天不见就不习惯了。嗯他现在啊，就像我肚里的蛔虫，什么事都算得明明白白的，就像被毒心兽似的。太爷爷，太爷爷，你怎么知道我有毒心兽啊？什么？别瞎说。啊，你是诺诺的妈妈吧？诺诺经常说起你。爷爷，这可是您的孙媳妇，干嘛搞得这么生疏啊？你叫她小溪就行了，这姑娘人很好的，我已经帮你调查过了。露露抱抱的，谈何体统？
，我在去工厂。嗯。你不是很讨厌他吗？快跟我说说，这个陈小七是有什么魔力，把你们迷得团团转？佩姨，你就别装了，你心里明明在说，妈妈就是你最喜欢的那款孙媳妇儿。别说出来，佩姨要面子呀。红图设计我已经替你买下了，想必我老婆应该不会成为我的竞争对手吧？看你的表现了。你是说，我昨晚表现不好？那今晚？今晚带诺诺回家住。诺诺说了，他今晚跟太爷爷住。诺诺才不会这样说。爸爸要是想让我这么说的话，也不是不可以。你怎么了，小希？我知道了，妈妈她怀孕了，我要当哥哥了。真的吗，小希？你怎么诺？你要是再乱猜，妈妈不给你买吃的了。那我就不去，太爷给你买。是不是应该也跟爷爷说一下？不用管，把诺诺给太爷爷玩，我们给他再生许多弟弟妹妹。爸爸妈妈都幸福了，嗯、我也要参加五星春了，要不然以后还是那么一路。现在你的家人真是，好了，我们回去，谢谢大伙。擦亮肩膀，风干一色。